大家好，屏幕中的赵丽颖永远都是个开朗、热情、大颠大废、爽快、开心的元气少女，好像永远都没有烦恼，永远都不会发愁一样。而且她那可爱的小圆脸，总是给人笑哈哈、萌萌哒的感觉。其实私底下的赵丽颖却是孤独的、寡言的，您知道吗？因为她本就是娱乐圈的清流和异类。在讲究人前假笑、人后胡闹的贵圈当中，孤独感仿佛就是注定的。如果您偏偏就是喜欢赵丽颖、王一博身上那种与众不同的可爱与笑容、纯真与孤独，就欢迎您继续的点赞、鼓励、支持和打卡，并留下您满满的祝福和心愿。因为爱和陪伴永远都不是一句话。而是一种不曾改变过的信念和坚持，就像赵丽颖的孤独，就算在她最抢镜的日子里，她都依旧在那些最容易被人淡忘的角落里，依旧绽放出笑容，依旧从容而淡定。众所周知，时尚芭莎慈善业是影视圈名人的集结号，也是女明星们争奇斗艳、抢镜爬头的最佳场所。所谓，但凡女明星出没的地方，都是虚假泛滥、热闹夺精的江湖。平时就在争抢各类娱乐头条的大小明星们，难得聚到一块的时候，各种江湖恩怨注定都会总爆发，注定都少不了各种假的不能再假的塑料姊妹花的塑料假笑，以及各种勾肩搭背的塑料友谊中突然出现的 C 位哄抢等等。娱乐的怪象，各种尴尬癌、抢风头的名场面，绝逼都是必不可少的娱乐头条。正正应了那句话，也就是说，好姐妹的感情就像塑料花，特别的假，但是却永不凋谢。意思就是，三个女人一台戏，五个女人六个群，虚与委蛇的攻心社交。永远都是娱乐圈见怪不怪的热搜常态。然而，总是有那么一个身居顶流却属清流的女人，在这些热闹拥挤、勾心斗角的场合当中，总是一副“清流一曲报春流”的姿态，总是显得那么的淡定而超然。她就是娱乐圈的异类赵丽颖。2017年的时尚芭莎慈善业当中。很多人都是带着玩伴或者男友，一桌一桌的有说有笑。然而，一身大牌迪奥礼服的赵丽颖，坐在左右无人的诺大的桌子旁边，独自一人享受着满桌的佳肴，只有经纪人黄斌在后面陪伴着。画面非常的清奇和清冷，因为黄斌也是个人来疯，所以大多数的时间里，他都顾不上赵丽颖。镜头里面的赵丽颖一个人格外的冷清和孤独。黄斌当时几次叫她去应酬，结果她只是起身之后礼貌性的打声招呼，客套寒暄了一下，跟着继续回到了自己的位置上，继续享受一个人的时光。后来到了舞台贵宾大合照的时候，所有人都一窝蜂的往中间靠，抢风头卡 C 位的时候。这个赵丽颖，要么自动自觉地跑到边上甘当背景板，要么心甘情愿地跑到下排的蹲位。如果不是偶然被镜头扫到，谁都不会留意到她一个顶流居然躲在角落里。从这些不同视角的照片当中，我们都可以看得出来，赵丽颖的笑容几乎是所有笑容当中最真实的那个，因为不争不抢。所以赵丽颖的笑容充满了真实的阳光，仿佛春天里盛开的花朵，真实而自然。在一众清一色的塑料笑容当中，显得特别的脱俗和可乐。真的是有明星的地方就有江湖，有赵丽颖的地方就有清流。我甚至有些怀疑，她那纯真的笑容。极度貌似吃瓜群众笑而不语的吃瓜微笑，您想想看，亲眼看到一群人围绕着一个 C 位抢崩头的现场画面
，是不是本身就是一个极其带感、让人饮俊不尽的可乐的场面呢？无论如何，这种众人皆醉我独醒的孤独感，您欣赏吗？欢迎您在评论区中留下两个字的短评，一个是欣赏，一个是无感。多谢您的参与。赵丽颖即将出演的《野蛮生长的大女主》许半夏，就是这么一个很聪明、会说话、有能力的人，也是一个相当孤独的人。他内心坚定、独立、自强、善解人意。从他不想让医生接触到他背后那个错综复杂、尔虞我诈的商业圈，就可以看得出来，他一直都在努力维护着别人的单纯的世界。和善良的初心，因为他的本心也都是善良。然而，许半夏虽然是个叱咤风云的女强人，到头来却始终都是个倦鸟投林的小女人。即便她一路上都拼命要强、努力向上，而且半点都不输男人，也正是这种打不死的韧劲，帮助她最终成就了大事。只不过，他收拾眼泪，努力向前的强大驱动力的背后，更多是因为他始终没有碰上一个对的人，一个可以交心交肺、此生不渝的人。就是因为缺乏爱与被爱的安全感，让他自我保护的盔甲越来越重、越来越厚、越来越沉，最终变成了化不开的孤独感。我相信，只有当他遇见爱的时候，他就会立马变身成为极度渴望。被爱的小女人了，因为女人天生就是和感性的爱联系在一块儿的。然而，在原著当中，许半夏是孤独的，她跟另外一个人物高胖子一样，都在一边享受着成功的喜悦，一边继续着孤独的奔跑，完全停不下来的那种。因为她偏偏就是没法去碰上。那个值得托付终身的对的人，假如碰上了，他必定立马转身，立马回头，毫不犹豫。就像小说最后所说的，徐半夏都觉得他和赵雷两个人的举动类似那个推石头上山的西西佛，悲壮而无奈。也就是说，无论你前进还是等待，放弃还是期待。那些注定无缘的人，都会跟你若即若离，渐行渐远。许半夏一生都在前进中孤独，孤独中前进，这会是赵丽颖的现实写照吗？欢迎您在评论区中写下五个字的短评：要么他是许半夏，要么不是许半夏。当然，我也欢迎您更加有趣的意见和观感。在另外一边厢。现在，翻看某社交平台上的数据，王一博的粉丝数已经高达了小半亿之多了。然而，他置顶的视频却始终是粉丝数达到三百万那会儿回馈给大家的一支热舞的视频，时间定格在了2017年的9月份。很显然，曾经说过“我害怕孤独”的王一博，特别难忘那些一路陪伴过他的、深爱他的粉丝。同一年的同一个月，赵丽颖在时尚芭莎的慈善夜中，一个人像一朵俏皮动人的紫色玫瑰，孤独却又倔强的盛开着。她的笑容是那么的真实、淡定和从容，和现在的笑容几乎是一模一样。即便这么多年都已经过去了，她的笑容还是没有变，只是赵丽颖笑容背后的那一份让人揪心的。孤独感似乎也一直都没有改变过，这是因为他还没有碰上呢，还是依旧在等待中呢？如果您热切期待云粉 CP 能够重聚，期待孤独的清流可以交汇，不妨放飞您的思想，大胆写下您的祝福，因为您的祝福都能够被看见，都能够被记住。就像王一博一直都在珍藏三百万粉丝的那一刻记忆一样。最后，您无论是喜爱赵丽颖还是喜欢王一博，或者
深刻理解，甚至感同身受他们身上特有的孤独感，都欢迎您大声的点个赞、鼓个励、加个油或者喝个彩，因为您的所有爱心、鼓励和支持都是宝贵的能量和陪伴，而这些能量和陪伴既可以为您自己带来纾解和快乐，也会影响到更多更多的人，包括您所喜爱的人。同样，我也欢迎您。点赞、鼓励、订阅和支持本频道，因为这里有爱、有光、也有盐。多谢您的一路陪伴和宝贵的时间。